ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഷിമി പത്മനാഭൻ ഷിമി ക്ലാസ്സസ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം കേരള പൊളിറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്കണോമിക്സ് എന്നീ മേഖലയിൽ നിന്ന് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഷിമീസ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും അത് കാണുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശീലിക്കാം വെറുതെ വായിച്ചു പോയവർക്ക് പരമാവധി ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും ഓപ്ഷനുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഏത് വൈഫൈ വൈഫൈ എന്നാണ് പറയാം കേബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയെ വൈഫൈയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി നിശ്ചിത പരിധിയിലുള്ള ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്കും വയർലെസ്സായി ഒരേ സമയം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് വൈഫൈ റേഡിയോ തരംഗങ്ങളാണ് വൈഫൈയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് വൈഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി നിശ്ചിത പരിധിയിലുള്ള ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്കും വയർലെസ്സായി ഒരേ സമയം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് വൈഫൈ വൈഫൈയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ തരംഗങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഏത് ഉപകരണത്തിൻ്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നവയാണ് ഐ സി ചിപ്പുകൾ ആൻസർ പ്രൊസസ്സർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഫോം സെൻട്രൽ പ്രൊസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സി പി യു സി പി യുവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് എ എൽ യു അതായത് അരിത്തമേറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കീബോർഡ് മൗസിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ മോണിറ്റർ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തവും നടത്തിയ ആളുകളെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പോകണം അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ടിം ബെർണേഴ്സിലെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അതും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ചാൾസ് ബാബേജ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പിതാവ് വിൻ സർഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് കം സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് സൈമർ ക്രേ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പിതാവ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമെ അപ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ആവിഷ്കരിച്ചത് ടിം ബെർണേഴ്സിലെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചാൾസ് ബാബേജ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പിതാവ് വിൻ സർഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് സൈമർ ക്രേ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പിതാവ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് അതെന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ടു തൗസൻഡ് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് സൈബർ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ആക്ട് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലിക്കേണ്ട നിയമമാണ് സൈബർ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സെർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സെർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഐ ടി ആക്ട് നിലയിൽ വന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഒക്ടോബർ പതിന
നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളോ ഡാറ്റകളോ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഹാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഹാക്കേഴ്സ് ഹാക്കേഴ്സ് തന്നെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിധമുണ്ട് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് സതുദ്ദേശത്തോടെ ഹാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് അതായത് അത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഹാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഹാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ചില അവസരങ്ങളിൽ സതുദ്ദേശത്തോട് കൂടിയും മറ്റ് ചില അവസരങ്ങളിൽ ദുരുദ്ദേശത്തോട് കൂടിയും ഹാക്കിംഗ് നടത്തിയവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരം ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം ആരുടെ പേരിലാണ് ജോസഫ് മേരി ജാക്കേഡ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം ജോസഫ് മേരി ജാക്കേഡിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ സൈബർ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജില്ല എറണാകുളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി മുഹമ്മദ് ആസിഫ് അസീം അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം ജോസഫ് മേരി ജാക്കേഡിൻ്റെ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജില്ല എറണാകുളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി മുഹമ്മദ് ആസിഫ് അസീം ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ രണ്ടാണ് അപ്പൊ ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം നവംബർ മുപ്പതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം നവംബർ മുപ്പത് ലോക ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദിനം മെയ് പതിനേഴാണ് ലോക ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദിനം മെയ് പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഡേറ്റ്സുകളാണ് ഡിസംബർ ടു നവംബർ മുപ്പത് മെയ് പതിനേഴ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡേറ്റ്സുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഡിസംബർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനമാണ് നവംബർ മുപ്പത് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനമാണ് മെയ് പതിനേഴ് ലോക ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദിനമാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫോർട്രാൻ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് കോബോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് പ്രലോഗ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അത് ഫോർട്രാൻ ആണ് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് കോബോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് പ്രലോഗ് ഒമ്പതാമത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സമ്മിറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സമിറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പ്രത്യുഷ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രത്യുഷ് ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വേഗത കൂടിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പ്രത്യുഷ് ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫൈവ് ജി സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് വികസിപ്പിച്ചത് എയർടെൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫൈവ് ജി സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് വികസിപ്പിച്ചത് എയർടെൽ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്ക് ആരംഭിച്ച കമ്പനി എറിക്സൺ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫോർ ജി സർവീസ് ആരംഭിച്ച നഗരം കൊൽക്കത്ത കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഫോർ ജി നിലവിൽ വന്ന നഗരം കൊച്ചി അപ്പോൾ ഫൈവ് ജിയും ഫോർ ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എയർടെൽ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫൈവ് ജി സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വികസിപ്പിച്ചത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി 
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഭാഗങ്ങൾ നന്നായി തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോകണം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് എൽ ഡി സിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാൻ സാധ്യത പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റാങ്കിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മാർക്ക് നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് വൈഫൈ കണക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ സി പി യുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സി പി യുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കീബോർഡിനെ കുറിച്ചും മോണിറ്ററിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പിന്നെ ആക്റ്റുകൾ ഐ ടി ആക്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നാന്നുള്ളതും പിന്നെ ഹാക്കേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഹാക്കിങ് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ രഹസ്യങ്ങൾ തകർത്ത് മറ്റുള്ളൊരു വിവരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാക്കർ എന്നാണ് പിന്നെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം അപ്പോൾ സൈബർ മേഖല നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതും നമ്മൾ നന്നായി കരുതിയിരിക്കണം പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റ്സുകൾ ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാനുള്ളൂ ഈ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല പിന്നെ ലാംഗ്വേജസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഒരു കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് എന്ന പോലെ ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ടെക്നോളജീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അതിൽ നിന്നെടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സിലൊക്കെ വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു മേഖലയാണ് ഫൈവ് ജി സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടിയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോകുക ഇനിയും ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഇടുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ പത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലനം തയ്യാറാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് നന്നായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്